Ultimamente tenho recebido várias perguntas, tanto no Instagram como também no YouTube, de irmãos e irmãs que estão preocupados com o que está acontecendo nas igrejas da pós-modernidade. Eu vou aproveitar então este vídeo para falar a respeito de igrejas que não parecem igrejas. Ah, irmão Ciro, mas igreja, irmão está preocupado, é, na verdade, com, com o formato do templo, etc. Não, a igreja somos nós. Sim, é de nós mesmos que eu quero falar, porque tudo isso que eu vou mencionar é, tem origem, claro, na cabeça das pessoas, tem origem no comportamento das pessoas. É dessa igreja mesmo que eu vou falar, das pessoas. Claro que o templo também é chamado de igreja. As denominações também. Eu quero começar falando o seguinte, que nós estamos na pós-modernidade. A pós-modernidade é um período, essa era pós-moderna em que nós estamos, é um período marcado, dentre tantas é, influências filosóficas, é, nós temos o chamado desconstrucionismo. Lamentavelmente, nesse período que vivemos, Uh, a tendência é desconstruir, desconstruir valores de todo tipo. Então, você vê aí aquilo que para nós é algo valioso, para nós que eu digo, para nós que somos conservadores, e o conservador que se preza é aquele que conserva o que é bom. Claro, o conservador não vai querer conservar aquilo que não presta. Então, quando se fala de conservador do ponto de vista bíblico, até porque nós somos o sal da terra, Jesus disse, vós sois o sal da terra, e uma das finalidades do sal nos tempos bíblicos era justamente conservar alimentos. Não havia é, geladeira, não havia freezer, então o sal era utilizado para conservar alimentos. Então veja, nós que somos conservadores, nós prezamos, por exemplo, o termo igreja, que muita gente hoje acha que não, é um termo ultrapassado, se queremos falar a, ao público da atualidade, aos jovens, aos adolescentes, temos que usar um termo mais leve, e aí resolveram utilizar o termo church, do inglês. Claro que as igrejas lá nos Estados Unidos, e no Canadá e em outros lugares são chamadas de church, mas aqui no Brasil... Chamar de church, sendo que na verdade o termo igreja em língua portuguesa advém justamente do termo grego é, eclesia e que na verdade chegou até nós através de quem? O Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, quando ele disse edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uma outra coisa que me pergunto sobre as fachadas das igrejas. É complicado, você vê hoje fachadas aí, dá a impressão que é tudo menos uma igreja. Veja que a arquitetura, antigamente, era utilizada para se fazer teologia. Quando você vê aquelas grandes catedrais, não é? através do mundo aí, lindas catedrais, você vê o formato, como aquelas que tem em Nova York, é, e também na França, especialmente lá em Paris, aquela que pegou fogo, né? é, Notre-Dame, né? em Paris, e tantas outras, lá na Suíça, aquela de Saint-Pierre, que tem aquela cadeira lá de Calvino. Veja, se você olhar para a arquitetura, você vê que elas é, é, apresentam detalhes da teologia, porque antigamente se fazia teologia com a arquitetura, mas hoje as pessoas estão querendo acabar com tudo isso. O interior escuro, eu fico preocupado com isso também, porque quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Paulo, por exemplo, voltando da sua terceira viagem missionária, e ele passa por Troat, e quando ele chega lá, diz a Bíblia que ele pregou num cenáculo todo iluminado, com aquelas lâmpadas, naquela época não tinha luz elétrica, então eram tochas, na verdade, era, era ali algo que aquecia e também tinha aquela fumaça. Veja, era quase insuportável ficar dentro de um lugar, ele tinha que ser bem ventilado, não é? Mas havia necessidade de que fosse bem iluminado o local, porque as autoridades romanas exigiam. O culto não podia ser secreto, às escondidas, no escuro. 
Mas hoje em dia prioriza-se a escuridão, porque na verdade dizem que isso gera um conforto e o público olha e só vê lá. Na verdade, transformar o ambiente de culto em ambiente de show, em que aqueles que estão se apresentando são, na verdade, verdadeiros astros. Né? O pregador agora ele é como se fosse um stand-up, um humorista. E aqueles que se apresentam também cantando e tocando seus instrumentos são astros. É, o púlpito. Dizem que não precisa mais de púlpito, que a igreja primitiva não tinha púlpito. Ora, meus irmãos, quem foi que inventou o púlpito? Não, for, não foram as igrejas da atualidade. Não foi a Assembleia de Deus. Não foi a igreja presbiteriana. Não foi a igreja batista. O púlpito está na Bíblia. Se você ler ali Neemias capítulo 8, você vai ver que a equipe de Esdras, Esdras e sua equipe, já tinham um púlpito de madeira que fora levantado justamente para a exposição da palavra de Deus. Ali eles apresentavam a palavra, eles faziam, segundo os eruditos, uma, é, primeiro uma tradução do hebraico para o aramaico, porque o povo que esteve no cativeiro perdeu contato com a língua, então eles faziam uma tradução, eles interpretavam, eles faziam, utilizando um termo da atualidade, eles faziam uma exegese do texto para explicá-lo, para que as pessoas pudessem entender. E eles utilizavam o púlpito. Aí me pergunta, tudo bem, é, mas e esse púlpito de latão? Esse grande latão? É uma moda, né? É um modismo que existe. Eu penso que o púlpito ele tem que ser funcional. Por que substituir o bom púlpito de madeira, ou até mesmo aquele de vidro, mas que tem ali, é, ele é funcional, né? você consegue colocar ali a Bíblia e tal, substituir esse púlpito que é tão funcional com aquele latão que na verdade é só para chamar atenção não é? e atender aí as preferências da atualidade. Eu sinceramente... Não gosto desse púlpito é, de, de latão. Mas pior do que isso, ou seja, estamos falando da forma, pior do que a forma é o conteúdo, essa pregação coaching. Você vê aí as heresias que estão negando que Jesus é Deus, estão negando que a Bíblia é a palavra de Deus inerrante, inspirada e preservada por Deus, é que os pregadores é, da pregação coaching estão fazendo. Lamentavelmente, que Deus nos ajude, que nós preguemos o Evangelho. O apóstolo Paulo me disse, foi. nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas e sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder para que a fé deles, a fé dos coríntios, não se apoiasse, disse Paulo, na sabedoria dos homens, mas do poder de Deus. Que nós não é, imitemos aí é, o padrão mundano, que nós, na verdade, olhemos para a palavra de Deus. Porque, aliás, Paulo diz, ser de meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E a música, então? Essa adoração extravagante, danças e todo tipo de atrativo para prender a atenção das pessoas, mas falta, na verdade, o verdadeiro louvor. É um tipo de composição que muitas vezes balança o corpo, mas não balança o coração. Mas é, os cultos, na verdade, se transformaram em shows. A pregação agora é coaching, é stand-up, mas Paulo diz para Timóteo, prega a palavra. Lamentavelmente, tudo hoje está funcionando à base de pragmatismo e utilitarismo. Pragmatismo é aquele tipo de doutrina filosófica que diz que o importante é o que funciona. O importante é o resultado. Se funcionar e chegar-se ao resultado almejado é porque é certo. Veja... Uh, o pragmatismo não tem compromisso com a verdade, não tem compromisso com princípios. O fim justifica os meios. E aliado ao utilitarismo, que diz que o importante é que a coletividade esteja feliz, não é? que a, as pessoas estejam felizes, não importa se elas estão é, recebendo a verdade da palavra de Deus ou não, 
Aí então está se apresentando todo tipo de heresias, de modismos para as pessoas. Estamos, por exemplo, agora no mês da reforma protestante e é também o mês em que se comemora o famigerado dia das bruxas, o Halloween. E você sabe que, lamentavelmente, tem igrejas que comemoram. Interessante, não faz nenhuma menção da reforma, mas é, tem lá o seu Halloween gospel, não é? Lamentavelmente. E alguns até brincam chamando de Elohim, fazendo aí um trocadilho. Lembremos Veja. do que o Senhor Jesus disse quando ele estava sendo seguido por uma grande multidão de interesseiros, porque ele vinha multiplicando pães, ele vinha curando os enfermos. O que foi que Jesus disse? Aquele que não come a minha carne, não bebe meu sangue, não tem vida em si mesmo. E quando ele disse isso, aquela multidão começou a se dispersar, um olhou para o outro e disse... É dura esse discurso, quem eu pode ouvir? Eu vou embora, eu outro eu também. Bom, ficou ali um pequeno grupo, mais precisamente os doze apóstolos que Jesus havia escolhido, e Jesus olhou para eles com autoridade e lhes disse, e vós, quereis também retirar-vos? Certamente houve uma expectativa, certamente os olhos se arregalaram, mas Pedro tomou a palavra e disse, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Fiquemos com a palavra do Senhor, obedeçamos a Jesus. A igreja do Senhor é uma igreja conservadora, conserva o modelo das sãs palavras, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, o que tendes retende-o, disse Jesus, até que eu volte. Guarda o bom depósito, disse também Paulo Timóteo. Uhum. Aleluia, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.